War für mich auch das erste Mal auf einer türkischen Hochzeit. Hab da auch getanzt mit ihm. Und jetzt riecht's ein bisschen nach Crispy Chicken. Wenn ein Schnitt daneben geht. Also Nobby, ich sag noch mal, so lange muss ich noch nie warten, seit ich hier bin. <lacht> So, es ist wieder soweit. Mein Dortmund. Ich habe gleich einen Termin mit Alex Meyer und er hat mir gesagt, ich soll hier warten. Ja, dann mache ich das natürlich auch. Hey. Erzähl mal, wie dürfen wir bei dir schneiden heute? Ja, also an der Seite nicht ganz so kurz wie bei Alex. Ja. Insgesamt kürzer. Alles klar, kriegen wir doch hin. Bisschen Farbe noch rein, Nobby? Ähm, ich lasse es heute mal weg. <lacht> Aber dir steht das ja. Ja, ja gut, jetzt wächst es langsam raus, ne? Das ist jetzt schon fast vier Monate. Kriegst du Resonanz darauf, wenn du zum Beispiel deine Haare färben lässt? Ich hatte das früher mal, wo ich kleiner war, äh, hatte ich das mal öfter gefärbt und jetzt eine lange Zeit nicht. Und das habe ich mir dann letztes Jahr oder dieses Jahr vorgenommen, dass ich das im Sommerurlaub so mache, falls mir das nicht gefällt. Kann ich, äh, bevor die Saison losgeht, das noch alles wieder wegmachen, normal machen, dann sieht das keiner. Aber dadurch, dass ich ein gutes Feedback bekommen habe und mir das auch sehr gefallen habe, habe ich das dann auch erstmal so gelassen. Als wir dich gefragt haben, wo ist denn dein Lieblingsplatz, hast du direkt gesagt, hier, Friseursalon Akaso. Wieso dieser Ort? Ja, also ich bin ja seit einem Jahr jetzt hier. Und wie das so ist bei uns äh, Fußballern speziell, wenn du dann in eine neue Stadt kommst, suchst du ja auch gleichzeitig schnell einen neuen Friseur, wo du hingehen kannst, äh, den du vertrauen kannst. Und ähm, dann ging das eigentlich relativ schnell über meinen Berater, dass ich hierher gekommen bin ähm, bei Sammy. Mhm. Und wir haben uns echt gleich gut verstanden seit Tag 1 und haben dann auch relativ schnell auch privat was gemacht, waren Essen. Sammy hat mir ein bisschen Dortmund gezeigt, weil ich kannte mich ja gar nicht aus. Ich glaube, das wichtig ist, dass man so Bezugspersonen hat. Semi, aber jetzt mal die Frage, wie ist er denn so als Kunde? Viele Sonderwünsche oder wie Was ist das bei Alex? Gar nicht. Sehr, sehr einfacher Typ. Sehr, <lacht> sehr entspannt auch immer, jedes Mal. Und falls mal was schief geht, ist auch kein Problem. Ist er so, wie er auch im Tor ist? Halt einfach, das lieben wir alle an ihm, dass er immer die Ruhe bewahrt. Immer. Auch hier im Laden. Ja. Wenn, man, wenn man mit der Farbe was nicht stimmt. Wenn ein Schnitt daneben geht, dann hilft nur noch beten. Nein, das passiert dir ja nicht. Ich sag, deine Frau wird sich heute freuen, Nobby. Die denkt, was ist das für ein geiler Typ? Ey. Ich habe gesehen, der Mucki war auch schon hier. Ja, der war auch schon mal hier, tatsächlich. Ja. Ja. Kam auch ganz. Aber Spontan. den hast du nicht vom Färben überzeugen können, oder? Nein, nein, der wollte nicht. Der wollte nicht. Der hat gesagt, ich bleib lieber natürlich mit der Haarfarbe. Manchmal holen wir sogar von drüben noch griechischen Mokka. Der ist auch gut, ne? Den hast du noch nie so getrunken, sag ich dir. Also Nobby, ich sag noch mal, so lange muss ich noch nie warten, seit ich hier bin. <lacht> Wollen wir vielleicht die Ohren einmal ausflammen? Abflammen? Ja, sicher. Ja? Kennst du das schon? Nö. Wird warm, ne? Du machst das schon. So. Mal mal. Ehrlich, das reicht? Das reicht. Und jetzt riecht es ein bisschen nach Crispy Chicken. So, Alex. Wie gewohnt, oben ein bisschen ausdünnen. Ja. Muss mal gucken. Und du fühlst dich inzwischen wohl in Dortmund? Ja, ich habe mich hier gut eingelebt. Ich achte immer darauf, dass ich äh, mich schnell auch identifizieren kann mit der Region, mit den Leuten. Deswegen bin ich hier auch gerne bei Sammy, gehe ja gerne hin. Er muss jetzt nicht zu mir nach Hause kommen. Ich habe kein Problem hier. Ja, unser Trainingszentrum ist ja auch hier in der Nähe, dass ich dann hierher fahre. Selbst hier ist der ein oder andere Fan auch mal, der sonst auf der Süd steht und so. Und dann unterhalten wir uns halt über den Fußball. Ne? Der freut sich. Sammy, du bist ja hier geboren. Ja. Ähm, welche Ecken hast du denn Alex gezeigt in Dortmund? Ach, ich habe Alex schon sehr viel gezeigt. Ich habe ihm, hab ihm gezeigt, wo, es, äh, wo der Borsigplatz ist. Direkt als, also, äh, das war relativ, relativ, am Anfang, relativ ja. am Anfang, wo du auch hier in Dortmund warst. Ne? Sind wir mal rumgefahren hier nach, ja, durch Dortmund. Ja. Ähm, da haben wir erstmal am Borsigplatz angefangen, sind dann rüber nach Brakel, 
Das Trainingsgelände kennt er ja schon, ja. von da aus dann verstreut, in welche Richtung es gehen kann, wo es was gibt, äh, wo man gut was zu essen kriegt, alles einfach mal ein bisschen was gezeigt von Dortmund. Ne? Ich sehe, das wird was bei Alex. Also Besser wie bei dir. Den können, wir, ja, den können wir gleich wieder rausschicken. <lacht> ich versuche, muss sitzen. Das stimmt. Naja, das ist einfach so. Ihr steht jeden Tag in der Öffentlichkeit. Also wir haben ja auch ein, jetzt zwei oder drei Fotografen bei uns. Und die machen ja auch jeden Tag Bilder und stellen dir das zur Verfügung für deine Kanäle. Und ja, jeder ist da so ein bisschen anders. Ne? Ich bin, muss schon sagen, so ein bisschen eitel bin ich schon oder achte darauf. Einfach ein gepflegtes Äußeres und ähm, dass die Haare sitzen quasi und deshalb lege ich da schon viel Wert drauf. Lex, wie ist das mit der Länge oben? Ist gut. Ja, willst du mal reingreifen? Hast du ausgedünnt ein bisschen? Nee, noch nicht. Kommt jetzt. Ja, ein bisschen ausdünnen, aber sonst passt. Da merkt man allerdings den Fachmann, ist noch nicht ganz ausgedünnt. Ja, der Sammy hat mir da schon ein bisschen was beigebracht, aber ich bin jetzt... Klar. Über meine Station habe ich da ein bisschen was gelernt. Ist das äh, vielleicht die Karriere nach der Karriere? Friseur nicht, äh, nicht unbedingt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass wir auch, selbst wenn ich mal nicht mehr hier sein sollte in Dortmund, dass wir noch Kontakt haben. Das fühlt sich schon an, so als wenn wir uns länger kennen als erst ein Jahr. Schön. Richtige Freunde ist sowieso schwer zu finden. Ja, ich das war jetzt auch, du auch, ne? du ich bist war jetzt auch, auch bei, seiner, bei seiner Hochzeit und so. War für mich auch das erste Mal auf einer türkischen Hochzeit. Sehr interessant. Hab da auch getanzt mit ihm. Ja, es waren viele Leute da auch. Aber der Alex hat sich wirklich da gar nichts anmerken lassen. Der war einfach so anpassungsfähig. Der hat jeden Tanz mitgenommen. Guck mal die schnelle Frisur. Ja, bei Nobby war es ein bisschen länger, ne? aber ja. da muss man auch im Detail arbeiten. Da kommt ja nichts mehr. Jede Woche. Was? In einer Woche wächst da nicht viel an den Augenbrauen, ne? Ja. ja. Ab und zu zupfen wir die auch mit dem Faden, aber das erspare ich euch heute. Also ich habe den hier. Nee, alles den Marx. Gut. Da kommen immer die Tränen. Türkischer Champagner? Ja. Perfekt. Nice. Danke, Alex. Danke dir. Danke, Danke Sammy. Ich danke dir. Ich habe einen schönen neuen Ort kennengelernt und ähm, es hat was Gutes. Ich kann auch wieder rausgehen. Und danke. <lacht> und was sind eure Lieblingsorte in unserer wunderschönen Stadt? Schreibt sie in die Kommentare. Vielleicht bin ich demnächst dort. <lacht>